বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়ে বাদা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া তিলকাল আমসালু নাজরিবুহা লিন নাস লা ইয়াকিলুহা ইল্লাল আলিমুন আন মুবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহর রাসূলের উপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা ইলমের ফজিলতের উপরে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল বিবরণ পেশ করব মনে করছি আশাবাদী যে দর্শক মণ্ডলী খুব মনোযোগ সহকারে শুনে আমল করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা বলেন অতিলকাল আমসাল নাজরি বহালিন নাস আমি কত দৃষ্টান্ত পেশ করেছি মানুষের জন্য লায়া কেলোহা ইল্লা আলেমুন এসব দৃষ্টান্ত একমাত্র আলেম ছাড়া জ্ঞানী শিক্ষিত মানুষ ছাড়া কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন আমি অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছি চন্দ্র সূর্য তারকা আকাশ অনেক দৃষ্টান্ত আছে একটা মুরগির ডিমের ভিতর থেকে একটা মুরগির বাচ্চা বের হলো এটা আল্লাহর নিদর্শন তুদ গাছ গরুতে খেলে গোবর হয় আপনার পলু পোকা খেলে রেশমি সুতা হয় হরিণে খেলে কুস্তরি আতর হয় এগুলো আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহ তার পরিচয়ের জন্য কত নিদর্শন পেশ করেছেন কিন্তু এগুলো কে বুঝবে কে জানবে কে মানবে একমাত্র শিক্ষিত মানুষই জানবে ও বুঝবে আল্লাহ তালা শিক্ষার মান এইভাবে পেশ করতে চাচ্ছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে যারা শিক্ষিত নয় তারা জাহান নামে গিয়ে আফসোস করবে তারা বলবে আমরা যদি জানতাম আমরা যদি বুঝতাম তাহলে আজকে জাহান নামবাসী হতাম না ইসলামের অপর নাম হলো জানা আর এর বিরোধী নিয়ম নীতির নাম হলো জাহেলিয়াত না জানা দুনিয়াতে যত মানুষ অন্যায় করছি এটা হচ্ছে না জানার পরিচিতি না জানার পরিণতি রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেন অতদিন পর্যন্ত কেয়ামাত কায়েম হবে না যতদিন পর্যন্ত এমন একটা সময় না চলে আসছে যে লায়াদ্রিল কাতিল ফিমা কাতালাওয়াল মাকতুল ফিমা কোতেলাম হত্যাকারী বুঝবে না কেন আমি মারলাম নিহত ব্যক্তি বুঝবে না কেন আমি মরলাম মানুষ এত অজ্ঞ হয়ে যাবে এত মানুষ বুদ্ধিহীন বিবেকহীন হয়ে যাবে আল্লাহর নবী বলছেন যে মারামারি সমাজে এত বেশি হয়ে যাবে ইন রাজলা এক তোল জারাহু ওয়া জা কারাবাতেহি ওয়াইব না আমেহি মানুষ তার ভাইয়ের ছেলেকে মারবে তার প্রতিবেশীকে মারবে নিকট আত্মীয়কে হত্যা করবে তো সাহাবিগণ বললেন আল্লাহর নবী সেই সময়তে কি আমাদের কোনো বুদ্ধি বিবেক থাকবে না আল্লাহর নবী বললেন যে লা না বুদ্ধি বিবেক থাকবে না সেই দিন মানুষের ভিতর থেকে বুদ্ধি জ্ঞান বিবেককে তুলে নেওয়া হবে ওয়াইয়াখলু ফলাহু 
হাবান না আর ওই স্থানে স্থলাভিষিক্ত হবে বোকা মানুষ যদি চ আমরা এখন দেখছি যে দিন দিন বিদ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু এটা বিদ্যা নয় যে বিদ্যা না হক হক বুঝে না সত্য মিথ্যা বুঝে না সেটা মূলত বিদ্যা নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন আমি অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছি শিক্ষিত মানুষই সে দৃষ্টান্ত বুঝবে তিনি বলছেন যে অমাস্তাবিল আল বাসির অন্ধ মানুষ আর চক্ষু আলা মানুষ দুজন সমান নয় ওয়ালা জুলুমাত ওয়ালা নূর অন্ধকার এবং আলো দুইটা সমান নয় ওয়ালা জিল্ল ওয়ালাল হারুর ছায়া এবং গরম দুইটা সমান নয় জীবিত মানুষ আর মরা দেহ দুইটা সমান নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন যে জীবিত দেহ মানে শিক্ষিত মানুষ আর যে মারা গেছে লাশ হয়ে পড়ে আছে এটা হলো অশিক্ষিত মানুষ দেখেন তো আল্লাহ তালা কিভাবে দৃষ্টান্ত পেশ করছেন শিক্ষা এবং অশিক্ষার মধ্যে কত তফাৎ আল্লাহ তালা বলছেন যে শিক্ষিত মানুষ হলো জীবিত মানুষ আর মূর্খ মানুষ হলো মৃত মানুষ মরা দেহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা অত্র আয়াতে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি সুরা ফাতের উনিশ বিশ একুশ এতে আমরা বুঝতে পারছি যে শিক্ষিত মানুষ কাকে বলে আর অশিক্ষিত মানুষ কাকে বলে আমরা যদি শিক্ষিত হয়েও অন্যায় করি তাহলে আমরা শিক্ষিত নই এ কথা আল্লাহর নবী বহুবারই বলেছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ তালা বলছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন রাহমান তিনি যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন খালাক আল ইনসান যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লামাহুল বায়ান যিনি মানুষকে সব কিছুর বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যতদিন পর্যন্ত মানুষের বিদ্যার ভিতরে কোরআনের বিদ্যা থাকবে না ততদিন পর্যন্ত মানুষ হক এবং বাতিল বলে কোনো প্রমাণ বা কোনো কিছু বুঝতে পারবে না আমরা জানি আপনি আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করার জন্য খুব আগ্রহী পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে আপনি তাকে ইংরেজি শিখিয়ে দিতে চান অঙ্ক শিখাতে চান এইট ক্লাসে কয়েকটা প্রাইভেট মাস্টার দেন ইন্টার পাস করার সময়তে কয়েকটা প্রাইভেট মাস্টার দেন তারপরে আপনার এই ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ভালো রেজাল্ট করে এই রেজাল্ট নিয়ে চলে যায় সে লন্ডন লন্ডন এসে শিক্ষা অর্জন করে এসে একজন বড় ডাক্তার হয় মনে কিছু নিয়েন না আপনার ছেলের আমরা একটু কিছু নিদর্শন পেশ করি আপনার ছেলে মেডিকেলের বড় ডাক্তার আমি গেলাম আমার পিতাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো আপনার ছেলে আমাকে বলল ক্লিনিকে নিয়ে আসো ভালো চিকিৎসা হবে ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম চারটে পরীক্ষা দিল চার পাঁচে কুড়ি দুই হাজার টাকা গেল আপনার ছেলে নিল পাঁচশো এখন পর্যন্ত আমার পিতার চিকিৎসা শুরু হয়নি বলুন আপনি আপনার ছেলে কেমন শিক্ষিত আপনার ছেলে লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে হাইকোর্টের একজন উকিল আমি গেলাম আমাদের কোনো সমস্যা নিয়ে কেস করতে আপনার ছেলের হাতে টাকা দিলাম আপনার ছেলে বলল ঠিক আছে দশ দিন পরে দেখা করো দশ দিন পরে আমি দেখা করলাম বলল যে টাকা নিয়ে এসেছ আমি বললাম সেদিন যে টাকা দিয়ে গেছি যে না আরও টাকা লাগবে আমি বললাম আমার যেটুকু জমি ছিল সেটুকু বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসেছি এখন শুধু ভিটা বাড়ি আছে আপনার ছেলে বলল ঠিক আছে ভিটা বাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসুন আমি বাড়ি গেলাম আমার ভিটা বাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসলাম আমার ছেলে মেয়ে বউকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আপনার ছেলের হাতে টাকা দিলাম আপনার ছেলে এখন পর্যন্ত আমার কেস চালুই করেনি বলুন আপনার ছেলে কেমন শিক্ষিত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী বলেছেন ইর ফল এল বিদ্যা উঠে যাবে অয়াকসরাল জাহাল মূর্খতা বেড়ে যাবে শিক্ষিত মানুষ মূর্তি তৈরি করছে অথচ আল্লাহর নবী বলেছেন আলী লা তাদু তিম সালন ইল্লা তমস্তাহু আলী তুমি ছাড়বে না কোনো ছবি মূর্তি সবকে ভেঙে চৌচির করো ওলা কাবরান মুসরেফ আনিল্লা সাওয়াই তাহু আলী তুমি ছাড়বে না কোনো উঁচু কবর সবকে ভেঙে সমান করো মূর্তি ভাঙা নীতি নবীগণের আমরা সবাই জানি মুসলিম হিসেবে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম মূর্তি ভেঙেছিলেন 
মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মূর্তি ভেঙেছিলেন তিনি তো লাঠি হাতে করে কাবা ঘরে ঢুকে বলেছিলেন জাল হক এসেছে সত্য অজাহাক কাল বাতিল চলে গেছে মিথ্যে ইন্নাল বাতিলা নিশ্চয় মিথ্যে কানা জাহুকা চিরদিন মিথ্যে এ বলে তিনি কাবা ঘরে যেসব মূর্তি ছিল সবকে ভেঙে চুরে একাকার করে বের করে ফেললেন আমরা এগুলো গড়াচ্ছি তাহলে শিক্ষে কাকে বলে কোনটার নাম শিক্ষে আল্লাহ কোনটাকে বললেন জাতি যদি করলেন না বুঝে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তাহলে কি করে হতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আসলে আমাদের শিক্ষিত ছেলে মেয়ের বিষয়গুলি পেশ করছিলাম ইলমের ফজিলতে আমরা কোন ইলমে পরকাল পেতে পারি আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরে আপনাদের সাথে এই বিষয়ে আবার আলোচনা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দ্বিধা দ্বন্দ মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শের্ককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন যেমন তারাই মেনে নিচ্ছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কেন হাসান জামিল মুখলিসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বলছিলাম আল্লাহ নবী বলেছেন এমন একটা সময় চলে আসবে লাইদ্রিল কাতিল ফিমা কাতালা অলাল মাকতুল ফিমা কতেলা হত্যাকারী বুঝবে না কেন সে মারল নিহত ব্যক্তি বুঝবে না কেন সে মরল আমরা মূলত এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে আসলে কি তাহলে আমাদের কাছে বিদ্যা নেই বা যেই সময়টার জন্য আল্লাহ রসুল এই কথাটা বললেন সেই সময়ে কি মানুষের কাছে বিদ্যা থাকবে না আজকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় যারা বড় ডিগ্রিধারী তাদের সেখানে অবস্থান একটা ছেলে একটা সাবজেক্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে যার জন্য তার কত চেষ্টা তাহলে সবচেয়ে ভালো বড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় চলেন তো দিনী ভাই আমরা একটু দেখি তার মাঠটা তার স্থানটা যত অন্যায় আপনারা চাইবেন সেখানে আছে যত দুর্নীতি আপনারা খুঁজতে চাইবেন সেখানে আছে তাহলে এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো কি করে শিক্ষা তো জাতির কল্যাণ আনে শিক্ষা তো জাতির ক্ষতি আনে না ওখানে যা দেখেন একজন যুবক একজন যুবতীর উরু রানের ওপরে মাথা দিয়ে বসে আছে কেউ কিছু বলে না এখান দিয়ে হেঁটে যান ভাইস চ্যান্সেলার এখান দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান বড় শিক্ষিত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান এমপি মন্ত্রী কেউ কিছু বলে না বলা নাকি যায় না বলা নাকি অপরাধ তাহলে কি এটা পশুর জগৎ আমরা কি পশু প্রাণী হিসেবে বসবাস করি কেন এটা আল্লাহ রসুল বলছেন যে মানরা মিন কুমুন কারান ফলুগেহি ফাইনলা মেস্তাতে ফবে লেসানহি ফাইনলা মেস্তাতে ফবে কালবেহি মানুষ যে কোনো অন্যায় দেখলে তাকে সম্ভব পর ঠেকাবে যে কোনো মরলে যদি সম্ভব না হয় 
তাহলে তাকে মুখে বলে ঠেকাবে যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে ঘিরনে করবে এটা হলো এক ধরনের ঠেকানো তো আমরা কেন কিছুই বলতে পারি না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ছাত্র জীবনে কয়েকটা হাদিস পড়েছিলাম তখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করতাম যে এই হাদিসের বাস্তবতা কি হবে এটা কেমন হলো আল্লাহ রসুল বলছেন ইয়া তাহার জনা তাহার জাল হে মারে গাধা যেমন গাধির সাথে মিলে লজ্জা বুঝে না ষাঁড় যেমন গাভীর সাথে মিলে লজ্জা জানে না মানুষ খোলা মাঠে অন্যায় করবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে লজ্জা বুঝবে না আমরা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাটির উপরে দেখছি এভাবে নারী পুরুষ একাকার হয়ে দিন দিন বসে থাকছে কেউ কাউকে কিছু বলি না তাহলে কি এটা বিদ্যা না অন্য কিছু আল্লাহ তালা বললেন বিদ্যা মানে হচ্ছে জীবিত দেহ আর মূর্খতা মানে হচ্ছে মরা দেহ তো এই যে নারী পুরুষ এভাবে সময় কাটাচ্ছে তাহলে কি আমরাই মরা দেহ না তারাই মরা দেহ কোনটা কে শিক্ষিত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সবচেয়ে বিপদের জায়গা আপনার জেলখানা যে দেখুন কতগুলো লোক জেলখানাতে বিশ বছর থেকে আছে সে নিজেই জানে না আমি কেন আছে তার অপরাধের কথা তার জানা নেই আপনি সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা হাসপাতাল গিয়ে দেখুন আপনার পিতাকে এমনিতে রেখে দেওয়া হয়েছে একটা বড়ি দিয়ে বুঝে নিতে হবে শিক্ষা নেই শিক্ষা কাকে বলে আমরা নিজেই বুঝি না আল্লাহ তালা বলেন আর রাহমান রাহমান তিনি যিনি কোরআন শিক্ষে দিলেন আর রাহমান আল্লামাল কোরআন যিনি কোরআন শিক্ষে দিলেন খালাকাল ইনসান যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন আল্লামাহুল বায়ান যিনি বিবরণ শিক্ষে দিলেন তিনি হচ্ছেন রাহমান সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বলতে চাচ্ছি কোরআনের বিদ্যায় মূলত বিদ্যে ইংরেজি বিদ্যে আনুষঙ্গিক বিদ্যে অঙ্কের বিদ্যে আনুষঙ্গিক বিদ্যে বাংলা বিদ্যে আনুষঙ্গিক বিদ্যে এগুলির প্রয়োজন আছে তবে কোরআনের বিদ্যা হচ্ছে মূল বিদ্যে যেটা পূর্ণ বজায় রেখে মানুষ এগুলি অর্জন করবে দুনিয়া উপার্জনের জন্য প্রযুক্তির জন্য দুনিয়া ভোগ করার জন্য পয়সাপাতি উপার্জনের জন্য এটার প্রয়োজন আছে তবু ওটা আগে থাকতে হবে হক বাতিল বুঝার জন্য এই বিদ্যা না থাকলে তো মানুষ কল্যাণ পাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন লা তাদ খোলল মালায় কত বাইতান ফি কালবুনতা সাবির ওই ঘরে ফেরেস্তা প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম ওই ঘরে প্রবেশ করেননি আল্লাহর নবী আলীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলেন দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখলেন যে পর্দাতে একটা ছবি আছে আল্লাহর নবী ফিরে গেলেন আলী বললেন আমার পিতা মাতা আপনার নামে উৎসর্গ হোক আপনি ফিরে যাচ্ছেন কেন আল্লাহ রসুল বলেন আলী তোমার বাড়িতে মূর্তি আছে পর্দায় এই জন্য ফিরে যাচ্ছি তাহলে আল্লাহ রসুল ছবি মূর্তি আছে বলে ফিরে যাচ্ছেন আর আপনার বাড়িতে শোকে যে মূর্তি আপনার ছেলের গায়ে মূর্তি ছবি আল্লাহ সামাদ আমরা বুঝতে পারছি না বিদ্যা কাকে বলে আমরা এটা চিন্তা করছি না শিক্ষা কাকে বলে মূলত কোরআনের বিদ্যায় যে বিদ্যা প্রথমেই আল্লাহর পরিচয় দিতে পারে নইলে দেখুন আল্লাহ তালা বলছেন ইকরা বিস্মে রব্বে কাল্লাদি খালাক খালাক আল ইংসান আমিন আলাক ইকরা ও রব্য কাল আকরাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি জমাট বধা রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী ইসলামি এমন বিদ্যে কোরআনি এমন বিদ্যে যে বিদ্যে শুরুতেই সৃষ্টিকর্তাকে চিনাই এমন কোনো পৃথিবীতে ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যে গ্রন্থ শুরু হয়েছে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিয়ে সেটা বাংলা হোক ইংরেজি হোক যে ভাষাতেই হোক না কেন আপনি পৃথিবীতে কোনো বই পাবেন না কোনো বিদ্যাই পাবেন না যে বিদ্যা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছে দেখুন ইকরা আপনি পড়ুন বে ইসমের বেকেল্লাদি খালাক সেই প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন দেখেন এর সূচনাতেই হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় আল্লাহকে জানা আল্লাহকে চিনা আপনার ছেলে ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়া শুরু করেছে তার জীবন শেষ করে দিল আল্লাহর পরিচয় সে জানতে পারল না আল্লাহকে সে চিনতে পারল না 
বরং ধীরে 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 এটাই শিখল যে আল্লাহ নেই পৃথিবী এমনিতেই চলে এটাই বুঝল এটাই জানল তাহলে ও শিক্ষিত নয় এবং ও জাতির কল্যাণ আনতে পারে না এ কথাই ঠিক সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গাড়ে হিরাই বসে তাসবি তাহলিল করছিলেন হঠাৎ একদা জিবরাইল আলাই সাল্লাম এসে বললেন ইকরা পড়ুন আমাদের নবী বললেন মা না বেকারি আমি পড়তে জানি না জিবরাইল আবার বললেন পড়ুন আমাদের নবী বললেন আমি পড়তে জানি না জিবরাইল আলাই সাল্লাম আবার চেপে ধরে বললেন ইকরা বিস্মে রব্বে কাল্যাদি খালাক খালাকাল ইংসান আমিন আলাক ইকরা অরব্য কাল আকরাম আল্লাদি আল্লাম আবিল কালাম এই পর্যন্ত পড়ে আল্লাহর নবী ওই গারে হিরে থেকে বাড়ি চলে আসলেন বাড়ি এসে খাদিজাকে বললেন খাদিজা জাম্মেলুনি 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 আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো খাসি তলা নাপসি আমি ভয় পাচ্ছি আমার যে কি হয় খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বললেন না কোনো চিন্তা করবেন না আপনার কিছু হবে না আপনি অসহায় মানুষের সহযোগিতা করেন আপনি দুস্থ গরিব ফকির মিসকিনকে দান খাইরাত করেন আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখেন আপনার কিছু হবে না আপনার একটু অতিরিক্ত সান্ত্বনার জন্য চলেন একটু আপনাকে আওয়ারা কাইবন নওয়ফেলের কাছে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি ঠিক আছে চল তো আল্লাহর নবী স্ত্রীর সাথে চলে গেলেন অরাকার কাছে তারপরে খাদিজা বললেন যে দেখেন তো আপনার ভাতিজা কি বলে ঘটনা কি অরাকা বলছে কি ব্যাপার বেটা ঘটনা কি তোমার তো আল্লাহর নবী বলছেন আমি গাড়ে হিরে ছিলাম হঠাৎ করে একটা শব্দ করে কি আসলো এসে আমাকে বলছে যে পড়ো আমি বললাম পড়তে জানি না আবার বললো যে পড়ো আমি বললাম পড়তে জানি না আবার চেপে ধরে বললো ইকরা বিস্মে রব্বে কাল্যাদি এই বলে এই কয়েক আয়াত আমাকে পড়ালো তখন অরাকা বলছেন ওহ সে তো নামস সে তো জিব্রাইল তোমাকে তো এলাকার লোক বের করে দিবে আওয়া মুখরে জিয়ে এলাকার লোক আমাকে বের করে দিবে এটা আল্লাহ রসুল বুঝতে চাচ্ছিলেন না কেন পৃথিবীতে তিনি সবচেয়ে ভদ্র সম্মানী মানুষ জাতি তাকে বের করে দিবে কেন জাতি তার সাথে অন্যায় করবে কেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যে বিদ্যে আল্লাহর নবী পেলেন সে বিদ্যাই হচ্ছে মৌলিক বিদ্যে যে বিদ্যা দিয়ে আল্লাহকে চিনা যায় সবচেয়ে বড় ভদ্র সম্মানী মানুষ এই বিদ্যা পেয়ে যখন বললেন লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তখন জনগণ বলল আজাল আলহাতা এলাহ নহেদ ইন্নাহাদ আরে এতগুলি মাবুদকে একজন করে দিল এটা তো বিরাট আশ্চর্য এটা হয় কি করে হয় একে হত্যা করতে হবে নইলে বন্দি করতে হবে নইলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে সমনীত দর্শক মণ্ডলী যেই বিদ্যে হক বাতিল বুঝাতে পারে ভালো মন্দ বুঝাতে পারে তার নামই হচ্ছে মূলত বিদ্যে এই জন্যই আল্লাহ তালা বলছেন অতিল কাল আমসাল নাজরি বহাল ইন্নাস আমি কত দৃষ্টান্ত পেশ করেছি মানুষের জন্য এগুলি কে বুঝবে এগুলি কে মানবে একমাত্র শিক্ষিত মানুষই এগুলো জানবে একমাত্র শিক্ষিত মানুষই এগুলো বুঝবে অন্য মানুষ এগুলো বুঝবে না জানবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আল্লাহর নবী বলেছেন যে এমন একটা সময় চলে আসছে যে এর ফল এল বিদ্যা উঠে যাবে ওয়ান জেল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে তিনি অন্য বর্ণনায় বলছেন যে ইউক বাজুল এলম এলমকে একবারে কবজ করে নেওয়া হবে আল্লাহ রসুল এ কথা বললেন যে এলম কবজ করে নেওয়া হবে এর অর্থ এই নয় যে মানুষের পেটের ভিতর থেকে বের করে নেওয়া হবে তা নয় ভালো মানুষগুলি বড় বিদ্যানগুলি মারা যাবে না জানা মানুষগুলি সমাজে থাকবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে পৃথিবী ধ্বংসের এটা একটা লক্ষণ যে ইয়ালতামিসুল ইলমা ইন্দাল আসাগের মানুষ বিদ্যে খুঁজবে মূর্খ মানুষের কাছে মানে মানুষের বিদ্যে কমতে 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 প্রকৃত বিদ্যা একেবারে লুপ পেয়ে যাবে যারা কিছুই জানে না তার কাছে মানুষ বিদ্যে চাইবে বিদ্যা খুঁজবে আল্লাহ তালা বলছেন ফস আলু আহলাদ দিকরে ইং কং তুম লা তালামুন বিল বাইনাতে অজবর হে দুনিয়ার অজানা মানুষ 
তোমরা জানা মানুষের নিকটে জানো আল্লাহ তালা বলছেন যে জানা মানুষের নিকটে জানতে হবে বিজ্ঞানের কাছে শরীয়ত জানতে হবে আমরা এদেশে যারা দিন ধর্ম শুনি বক্তব্য শুনি আমরা তো জানি না যে যারা আমাদের কাছে বিদ্যা দিচ্ছে আমাদেরকে বক্তব্য শোনাচ্ছে তারা আসলে বিদ্যা রাখে কি না তাদের কাছে কোনো বিদ্যা আছে কি না জাহেলিয়ত আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে আমরা শিক্ষিত নারী হয়ে যদি নগ্ন হয়ে চলি মাথায় কাপড় না দিই তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভিতরে মূর্খতা বিরাজ করছে বিদ্যা বিরাজ করে না বিদ্যা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড বিদ্যা মানুষের ক্ষতি করে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ওই বিদ্যা জানা ও বোঝার চেষ্টা করি যে বিদ্যা আল্লাহকে চিনাবে যে বিদ্যা জাহান নাম থেকে মুক্তি দিবে যে বিদ্যা আমাদেরকে জান্নাতে দিবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ওই বিদ্যাই জানার ও বোঝার তৌফিক দান করো তোমার দরবারে এই দাবি এ দাওয়া এই দোয়া রেখে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি সুহানাক আল্লাহ মহমদিকা আসাহদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফের কতু বেলেক আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ আমি আমাদের এই ধর্মের আসল সৌন্দর্য অন্যদের কাছে ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি ইসলামের বাণী ছড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাইনি আমার কাছে এর সমাধান আছে যেহেতু আমি কোন আলিম নয় তাই আমি বেছে নেছি পিস টিভি কে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা টেলিভিশন চ্যানেল কে কি জাগা দেওয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল পিস টিভি নাই কেন নয় পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান্ড জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য মানবতার সমাধান